ஹாய் ஹலோ நண்பா நம்ம இந்த வீடியோவில் புதுசாக லான்ச் ஆகிருக்க ரீவோல்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பைக்கோட கம்ப்ளீட் ரிவ்யூ அண்ட் கம்பாரிசன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கம்ப்ளீட் ரிவ்யூ என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு பைக்கோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம் அதாவது என்னென்ன பவர் மோட்டார் கொடுத்துருக்காங்க என்ன ஸ்பீடு போகும் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் சார்ஜ் பண்ணால் போகும் அப்படின்ற பற்றி கம்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டு அண்ட் அடுத்த அட்வான்டேஜ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்ற பற்றி பார்த்துட்டு ஃபைனலாக வந்து ப்ரைஸ் என்னென்ன பைக் என்னென்ன ப்ரைஸ் வருது அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் அண்ட் ஃபைனலாக இந்த பைக்கை வாங்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்ற சஜஷன் இந்த வீடியோ என்னோட எண்டில் கொடுப்பேன் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த பைக்கோட இன்ட்ரோலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் முதல் முதல் இந்த ரீவோல்ட் ஆர்வி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இந்த பைக்ஸ்லாம் வந்து லான்ச் பண்ண ஃபவுண்டர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா மைக்ரோமேக்ஸ் கம்பெனியோட கோ ஃபவுண்டர் தான் இந்த கம்பெனி ஓப்பன் பண்ணாது அண்ட் அடுத்து இந்த ரீவோல்ட் பைக்கை வந்து வெறும் எலக்ட்ரிக் பைக்னு சொல்லாமல் ஏஐ எலக்ட்ரிக் பைக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஏஐக்கு என்ன மீனிங் கேட்டிங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்வாங்க இதுக்கு என்ன ப்ரோ அர்த்தம் இதுக்காக என்ன பர்பஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ இந்த இந்த வகையான எலக்ட்ரிக் பைக்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு சிலர் வந்து நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக ஓட்டுவாங்க ஒரு சிலர் வந்து மைலேஜுக்காக ஓட்டுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ரைடர் வந்து அந்த ஸ்டைலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க எப்படி ஓட்டுறாங்களோ அதை பொறுத்து அந்த டேட்டாலாம் கலெக்ட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த பைக் வந்து அதுவே மாடிஃபை பண்ணி நமக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி பவர் தரும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஏஐ அப்படின்ற இந்த டெக்னாலஜி கொடுத்துருக்காங்க அந்த இடத்துல நம்ம இப்போ இந்த ரிவோல்ட்டில் லான்ச் ஆயிருக்க இந்த ஆர்வி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஆர்வி ஃபோர் ஹண்ட்ரடோட கம்பாரிசன் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பேட்ரி கெப்பாசிட்டி எடுத்துக்கிறோன்னா ஆர்வி த்ரீ ஹண்ட்ரட்ல வந்து டூ பாயிண்ட் செவன் கிலோ வாட் பேட்ரி கொடுத்துருக்காங்க ஆர்வி ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ கிலோ வாட் பேட்ரி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் எடுத்து மோட்டார் கெப்பாசிட்டி எடுத்துனோம்னா இதில் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ வாட்டும் ஆர்வி ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் வந்து த்ரீ கிலோ வாட் மோட்டார் கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க டாப் ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்ச ஸ்பீட் வந்து ஆர்வி த்ரீ ஹண்ட்ரடில் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஆர் போகும் ஆர்வி ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் எயிட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஆர் போகும் பொதுவாக நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் எலக்ட்ரிக் பைக்கில் வந்து டாப் ஸ்பீட் வந்து நம்ம நம்ம நார்மல் பெட்ரோல் பைக் மாதிரி எதிர்பார்க்க முடியாது அதில் மாட்டர் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் அந்த இடத்து மேக்ஸிமம் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்வி த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேருந்து நூற்றி எண்பது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஓட்டலாம் சிங்கிள் சார்ஜில் ஆர்வி ஃபோர் ஹண்ட்ரட்ல நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஓட்டலாம் சார்ஜிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்வி த்ரீ வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஹவர்ஸ் ஆகும் ஃபுல் சார்ஜ் அதே வந்து ஆர்வி ஃபோர் ஹண்ட்ரட்க்கு வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆகும் அதாவது ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் கிட்ட ஆகும் அண்ட் அடுத்து இந்த ரெண்டு பைக்ஸோட மைலேஜ் அதாவது வந்து ஒரு சார்ஜில் வந்து எவ்வளோ கிலோமீட்டர் போகுது அப்படின்றத ஒரு மூணு மோடாக வந்து பிரிக்கிறாங்க இந்த பைக்கில் அதாவது வந்து எக்கோ மோடு நார்மல் மோடு ஸ்போர்ட்ஸ் மோடு அப்படின்வாங்க இப்போ வந்து எக்கோ மோடு அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆர்வி த்ரீ வந்து இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நீங்கள் போகிறீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போகலாம் ஒரே சிங்கிள் சார்ஜில் அதே போல் தான் ஆர்வி ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கும் நாற்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் பர் வே ஆர் வேகத்தில் போனீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது வரைக்கும் போகலாம் அந்த ஃபுல் சார்ஜில் அதே மாதிரி நார்மல் போர்டில் இங்கே நீங்கள் இமேஜில் பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ எவ்வளோ கிலோமீட்டரில் போனால் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் கவர் ஆகும் அப்படின்றத பற்றி நான் கொடுத்துருப்பேன் அண்ட் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மோட்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்பீடு வந்து அதிகமாகும் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணுறது வந்து கம்மியாக தான் ஆகும் எண்பது கிலோமீட்டர் தான் போகும் ஆர்வி ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் எயிட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடு போகும்போது ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஸ்பீட் நம்ம அதிகமாக போகிறோமோ நம்ம கம்மியான டிஸ்டன்ஸ் தான் கவர் ஆகும் ஸோ ஸ்பீடு கம்மியாக பார்க்கும்போது நம்மளால் அதிக டிஸ்டன்ஸ் பயணிக்க முடியும் இந்த பைக்னால் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் ப்ரோ ஃபுல் சார்ஜ்னால் நமக்கு எவ்வளோ இப்போ கரண்ட் தேவைப்படும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்கலாம் ஸோ நம்ம பேட்டரியோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தோன்னா இதில் வந்து ஒரு ஆர்வி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எடுத்துகிட்டோம்னா த்ரீ பாயிண்ட் டூ கிலோ வாட் பேட்டரின்னு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ஒன் ஒன் கிலோ வாட்டுக்கு வந்து ஒரு செவன் ருபீஸ் அந்த பர் யூனிட் அப்படின்னு வச்சா கூட த்ரீ கிலோ வாட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ அந்த மாதிரி வரும் ஒரு ஆவரேஜ் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் வச்சுன்னா இருபத்தஞ்சி ரூபா நம்ம செலவு பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் போகலாம் பர் ஒரு ஃபுல் சார்ஜுக்கு அண்ட் அடுத்து மற்ற ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் எடுத்துகிறோம்னா இந்த பைக்கோட வெயிட் ஆர்வி த்ரீனோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஒரு கிலோவும் ஆர்வி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வெயிட் வந்து நூற்றி எட்டு கிலோகிராமும் வரும் அதிகபட்சமாக எவ்வளோ வெயிட் இந்த பைக்கில் போகலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது
அந்த ஆப் மூலியமாக பைக்கை ஆனும் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் போகணும் அப்படின்ற ஒரு டிஸ்டன்ஸ் எல்லாருமே வைக்கலாம் அண்ட் அடுத்து நம்ம பைக் தொலைஞ்சு போட்டாலும் சர்ச் பண்ணலாம் எங்கே இருக்குன்றத பற்றியும் லொக்கேஷனை பார்க்கலாம் அந்த பைக் அந்த ஆப் மூலியமாக ஸோ இந்த மாதிரி பல விதமான ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அந்த ஆப்பில் அண்ட் அடுத்து மற்றபடி ப்ரைஸ்லாம் எடுத்துகிட்டோம்னா ஆர்வி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்ஷோரூம் ப்ரைஸ் வந்து அதாவது அதில் ஸ்டாண்டர்ட் வெர்ஷன் இருக்குது அதோட ப்ரைஸ் வந்து ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் வரும் ப்ரீமியம் வெர்ஷன் வந்து ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தேழாயிரம் ரூபா வரும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் வெர்ஷனுக்கு இஎம்ஐ அதாவது பர் மந்த் எவ்வளோ கட்டலாம்னு கேட்டிங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கட்டலாம் அதே ப்ரீமியம் வெர்ஷனுக்கு வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் கட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஆர்வி த்ரீ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்ஷோரூம் ப்ரைஸ் வந்து ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபா வரும் அது மாதம் மாதம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மந்த் த்ரீ தௌசண்ட் கட்டுற மாதிரி இருக்கும் பர் மந்த்து இது வந்து இஎம்ஐனு சொல்ல முடியாது நமக்கு வந்து ஃபுல்லாக இன்ட்ரெஸ்ட்டெல்லாம் இல்லாமல் தான் கொடுக்குறாங்க டவுன் பேமெண்ட்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் இன்சூரன்ஸு நமக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸு சர்வீஸ் ஃபீஸ் எதுவுமே இல்லாமல் தான் இந்த பைக் வருது ஸோ இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் தான் சொல்லுவேன் அந்த பைக்கில் அண்ட் எடுத்து சப்போஸ் அந்த பர் மந்த் கட்டுற வந்து டியூ வந்து நம்மளால் கட்ட முடியல அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த கம்பெனியால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பைக் வந்து டேர்ன் ஆஃப் கூட பண்ண முடியும் ஆனே பண்ணாத மாதிரி ஏன்னா அந்த மாதிரி வந்து செட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலிமா அண்ட் எடுத்து இந்த பைக்கோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சு டிஸ்அட்வான்டேஜ் எதுவும் இல்லை ஸோ டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன இருக்கும் அப்படின்றத வந்து பைக் வந்து லான்ச் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணவங்க சொல்கிறது பொறுத்து தான் இருக்குது ஸோ நம்ம ஊரில் இந்த பைக் எப்போ லான்ச் ஆகுதுன்னு தெரியாது பட் இப்போ வந்து டெல்லி பூனையெல்லாம் லான்ச் ஆகிடுச்சு கூடி சீக்கிரம் நம்ம சென்னை அந்த மாதிரி பெங்களூர் இந்த மாதிரி சிட்டிலையும் வரும் ஃபைனலாக வந்து இந்த ரெண்டு பைக்கை வாங்கலாமா வேண்டாமான்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்த்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வரைக்கும் இந்த பைக் வந்து வாங்கலாம் பட் வந்து நமக்கு ஷார்ட் டேம் யோசிக்கும் போது நம்ம ப்ரைஸ் மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக தெரியும் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தேழாயிரம் ரூபா அப்படின்னும் போது பட் லாங் டேமாக திங்க் பண்ணும்போது நமக்கு பெட்ரோல் போகிற காசை விட இந்த எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் வந்து கம்மியாக தான் ஆகும் ஸோ நம்ம அந்த வகையில் யோசிச்சோம்னா நமக்கு வந்து இது ஒரு பெனிஃபிட் தான் ஸோ நீங்கள் பைக் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு தடவை வந்து ஷோரூம் போய்ட்டு டெஸ்ட் ரைட் பண்ணி அந்த பைக்கோட ஸ்பீட் எப்படி இருக்குது டார்க் எப்படி இருக்குது பிரேக்கிங் அவங்க சொன்ன மாதிரி இருக்கா இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு சொல்யூஷனாக டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பொறுமையாக வாங்கலாம் என்ன தப்பும் இல்லை அண்ட் ஃபைனலாக வந்து இந்த ஆர்வி த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆர்வி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இந்த ரெண்டு பைக்கில் எதாவது வாங்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறதா நல்லது இப்போ நான் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்னென்னு சொல்லிட்டேன் என்னோடய சொல்யூஷன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர